Perfecto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. El día de hoy vamos a estar reaccionando a eh, el oscuro secreto de la mega evolución de Metapod. Así es que aquí abajito en la descripción va a estar el video... El video original por si lo quieres ver Y también dejar tu poderosísimo like Como de que no con mucho gusto Pero si lo quieres ver con mi reacción Con mi hermosa y preciosa y dulce voz Pues vamos a verlo ahora mismo Así es que vamos para allá Que la verdad se me hace coherente Lo que puede tener teoría En Metapode La verdad, ahorita lo vamos a, a checar La mega evolución Aquella mecánica introducida En los juegos de la sexta generación todo el mundo la conoce. Esta consiste en que un número selecto de Pokémon con una mega piedra equipada junto a su entrenador... Está muy bajo el audio, ¿no? ¿Verdad? ¿O está bien? Es que está bien. Habla un poquito bajito, la verdad. Quien tiene una piedra activadora se sincronizan haciendo que el entrenador transforme sus sentimientos en energía. ¡Ay, los sentimientos del amor! <risa> energía que se comunica entre la piedra activadora y la mega piedra, haciendo que el Pokémon en cuestión adquiera durante los combates una forma más poderosa de sí mismo, que aumenta sus estadísticas. Y también puede traer más cambios, como adquirir o cambiar... ¡Ay, el pelaje! Pero qué, qué coqueta, ¿no? Ahora sí va a sacar muchas, muchas miradas. Un tipo secundario o una nueva habilidad. ¡Mira, mira, mira! ¡Por fin salió! ¿A poco sí su mega de, de Kangaskhan? No sabía, ¿eh? Pero salió por fin... Después de 365 días de estar ahí en la bolsa de su de su mamá Ha salido Kangaskuro Que quién sabe cómo se llamará, la verdad En cuanto a Lore, se nos muestra la mega evolución como algo asombroso Ya que... Si hay habilidad que ataca por dos Uh, ok Esta se... Si lo viste en la animación, ni me acuerdo se Logra cuando el vínculo que une al Pokémon con su entrenador es demasiado fuerte. ¡Ay, demasiado fuerte! ¡Apachúrrame, Lucario! El Pokémon se hace más poderoso mira, 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 y todo mira. bien, ¿verdad? Ese sí lo acabamos de ver, la verdad. Pu ¡Uy! ¡El siniestro, Lucario! Pues si fuera así, no estaría haciendo este video. La ah, dale. Es que ahí se ve con cara de que sufro por dentro. Mi... Mi infancia fue terrible. La evolución con ciertas especies de Pokémon guarda algunos secretos que seguramente te harán verla de una forma completamente diferente. Ay. ¿Quieres saber cuáles son? Quiero estos saberlo. Mira. Estos secretos, pues sin más dilación, comencemos. Comencemos. Metapad. 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 Primero debemos recordar Metapad. cómo fue que se originó la Mega Evolución. A ver. Y es que ¿Es esta Lucario? tiene un pasado muy oscuro. En un inicio, la Mega Evolución ayudó a los habitantes. A ver, espera, me deja, le pongo velocidad por uno. Aquí, a ver. Habitantes de la región joven. Ya está que bien, está bien, está bien. del clan Meteoro, el Pokémon legendario Rayquaza pudo ser el primero en alcanzar la Mega Evolución. Y gracias a su increíble. ¡Ah, Rayquaza fue el primerito! La serpiente voladora inspirada en nuestro Quetzalcoatl, nuestro dios ancestral Aztecoide. Que Kukulcán fue. En este Oaxaca, bueno, en Yucatán y por allá, ¿eh? No, Oaxaca no, es Yucatán, Yucatán y todo ese lado. Pero fue inspirado, fue traído desde allá hasta acá, al centro de la Ciudad de México. Y ahí es donde se puso el poderosísimo Quetzalcoatl. Impresionante. El poder fue capaz de detener la lucha entre Crowdon y Kyogre, salvando así la región. Pero años después, en un sitio muy alejado, se estaba librando una terrible guerra. Ese Pokémon al que aquel hombre tanto quería tuvo que tomar parte en ella. En la que tuvo que participar el querido Pokémon del antiguo rey de la región Cal. ¡Ándale! ¿Ese qué Pokémon es? Pasaron muchos años y un día el rey recibió un pequeño ataúd. Aquel hombre recibió una pequeña caja. Es una planta, ¿no? En donde... Es fable. Se encontraba el cadáver de su querida compañera. Celebit. Me dicen que es Celebit aquí. Que había muerto a causa de la guerra. Floeta. Floeta. Bueno, ni saben ya. Yo creo que ni saben nada más. Bellspro. Un Bellspro. <risa> Usando su ingenio. El... Para ello, creó una máquina capaz de revivir a su Pokémon. Rey fue capaz de construir un artefacto que utilizaba la energía de Pokémon sacrificados para regresarle. La... Espera, 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 espera. Acabo de escuchar bien. Pokémon sacrificados. ¿Qué estamos? Eh, eh, ¿En la antigua Tenochtitlán o qué? La vida a su compañera, quien ahora contaba con el don de la vida eterna. Anda, eso sí es bien turbio, ¿eh? Esto sí que es buen turbio. 
pero el odio fue poco a poco. Él no podía, no quería perdonar al mundo que había causado tanto daño a su Pokémon. Consumiendo al rey. Y este no quería perdonar al mundo que hizo sufrir tanto a su Pokémon. Oigan, ¿dónde sale esa escena? Me gustaría... Me gustaría verlo. Y modificó el aparato que la regresó. Por ese motivo decidió transformar aquella máquina en un arma definitiva. Ah, ah, ¿Qué está pasando? A la vida para convertirlo en un arma definitiva. Arma con la que acabó con las vidas de innumerables personas y Pokémon, pero al mismo... ¡Personas! O sea, no estábamos tan lejos, ¿eh? Porque creo que primero se transformaron los Pokémon y ya después los humanos, creo, no sé. Al mismo tiempo, la energía de dicha arma hizo que piedras evolutivas... ¡Ah, sí! Ese hombre se convirtió en el, el, el heraldo, heraldo de la destrucción que puso fin a aquella guerra. Comunes y corrientes. Ah, sí, porque se peleaban, ¿no? Humanos y los Pokémon. Mutaran para convertirse en lo que hoy conocemos como Mega Piedra, dando de ese modo origen a la Mega Evolución tradicional, por decirlo de alguna manera. Con todo este contexto, podemos decir que las a ver, ¿qué Mega Evolución aquí? tradicional, por decirlo de alguna manera. Su Pokémon, que ahora contaba con el don de la vida eterna, debió de... Intuir algo Con todo este contexto podemos decir que las piedras activadoras se originaron en Hoenn Ya que el meteorito que cayó en lo que hoy conocemos como Ciudad Arecipolis Era una piedra activadora gigante Y fue gracias a esta que Rayquaza pudo mega evolucionar Pero las mega piedras se formaron en la ya mencionada historia del Rey de Kalos Por un lado tenemos Rey de Kalos Tenemos la salvación de una región por medio de oraciones Y por otro lado Anda. Sufrimiento debido al odio y rencor de un solo hombre Dando ya a las mega evoluciones en sí, estas están cargadas de energía. Y el Pokémon debe liberar dicha energía de una forma o de otra. ¡Ándale! Por eso mutan los Pokémon. Por eso deben de cambiar para liberar un poco de poder. Y es como Dragon Ball y este Kakaroto cuando se transformaba en Super Saiyan 3, que le crecía el pelo. Era por eso, porque tanta, tanta fuerza que tenía, tanto ki, que lo sacaba por el cabello. Y le quitaban las cejas. En algunas especies no pasa nada malo, como es el caso de Mega Venusaur. La Pokédex nos dice que sus patas y lomo crecieron para que éste pueda soportar el peso de su flor. Flor que también creció. O también podríamos okay. mencionar a Mega Blastoise, que nos da una descripción similar a la de Venusaur, ya que según la Pokédex, sus fornidas patas y lomo le permiten soportar el retroceso del cañón de su caparazón. ¡Ándale, el cual mira! tiene una potencia de disparo pareja a la de un tanque. Por último, podemos hablar de Mega Mawel, quien atrapa... Mawel, así se llama, Mawel, Mawel, Mawel. ...a sus víctimas con sus dos mandíbulas y las despedaza, además de hacer añicos grandes rocas de un solo mordisco. Con estos tres ejemplos que acabo de dar, todo es perfecto. Aquí hay ganancias sin sacrificar nada. Vale, ya ese viene lo turno. Pero lamentablemente esto no pasa con todas las megas. Por más que se mencione ese vínculo entre entrenador y Pokémon, hay ciertas especies a las que la mega evolución les trae sufrimiento. Comencemos con algo su... Mawail es la pronunciación. Mawal. Mawel. Mawil. La mega evolución dota a Giracross de desarrollo. ¡Giracross! Mi Pokémon favorito. Rollo en sus músculos y la capacidad de encajar objetivos 500 veces más pesados que él y levantarlos sin ningún problema. Pero cuando Giracross regresa a su estado normal, este sufre de dolorosas agujetas. Para los que no lo sepan. ¡Ah! Uy, se les rompen los, los músculos. Agujetas es una forma coloquial de referirse a un dolor muscular que surge luego de un gran esfuerzo y puede traer consigo severas inflamaciones. De hecho, sí, cuando haces tu ejercicio ves que te duele, ¿no? Ese tipo de cosas. Es que los... Los... Ay, ¿cómo se le...? Lo, las fibras musculares se rompen. Pero no es tan drástico como se escucha. Se rompen y... Y se recuperan, pero... Como que se, se van haciendo más grandes, como un callo, por así decirlo. Entonces, ya que tú cuando entrenas otra vez, se van rompiendo y así se forman los músculos para que crezcan. Ahora hablemos un poco de Absol, un Pokémon que ya si la mega evolución sufre al ser acusado de provocar accidentes, cuando solo intenta advertir a otros por su propio bien. Los Absol por naturaleza son pacíficos y evitan los conflictos. Ah, mira, sí le creció el cabello y el pelaje. Por lo que estos odian adoptar esta forma que está hecha para combatir. Básicamente, estás obligando a pelear a una criatura que detesta hacerlo. Con Mega Gear... ¡Ándale! No le gusta. En dos podemos comenzar a ver descripciones más... ¡Uy! Es que existe... Este está bien goldito, ¿no? ...más inquietantes. En Pokémon Sol, nos dicen que la Mega Evolución también afecta a su cerebro. Y lo único que le queda es el instinto de reducir todo a cenizas. Y estamos hablando de un Pokémon que normalmente ya es violento y peligroso. Aunque en la descripción de Pokémon Let's Go, nos dicen que... ¡Eh! Mira, aquí salió el... 
Le shiny. Que si bien acentúa su instinto de destrucción, igual obedecerá las órdenes de un entrenador con quien tenga plena confianza. Me Ándale, se vuelve loco totalmente. Mega Gengar tiene una descripción sumamente perturbadora. En Pokémon Sol nos dicen que desea poner fin a todos los seres vivos. Incluso intentará maldecir a su propio entrenador. ¡Ah! Y recordemos que esta es una forma que se alcanza con el vínculo entre entrenador y Pokémon. Uno de los Pokémon que más quiero destacar es Mega Aerodáctil, ya que según estudios, esta Mega Evolución era la verdadera forma que esta criatura extinta tenía en la prehistoria. ¡Ah, mira! Si la... ¡Ay, casi me ahogo con mi propia saliva! <risa> ¡Casi me muero en directo! <risa> Parte de su cuerpo... Se... Así estaba antes, bueno, lo que dice, ¿no? Se ve petrificado, y su comportamiento pasa a ser mucho más feroz que antes. ¡Ah, y claro! Y se dice que esto es provocado por el sufrimiento que le causa tener tanto poder. Y en esa... ¿What? ¿Tanto poder? El sufrimiento por tener tanto poder. En la misma línea podemos hablar de Mega Howdum. El hecho de que sus garras sean de color rojo no es simplemente estética. Cuando Howdum se encuentra en esta forma, estas garras y el extremo de su cola se comienzan a fundir debido a las altas temperaturas que produce su propio cuerpo, atormentando al propio Howdum. Sus ¿What? Se va, se va quemando. Sus garras son rojas porque literalmente se están derritiendo y el calor producido por el exceso de energía de la mega evolución es tal que ni él mismo puede soportarlo. What? Una cosa es el estrés de un Absol porque no le gusta pelear, pero en el caso de Aerodactyl y Howdum, estos sufren de un gran dolor físico y emocional. Un caso algo... No me lo puedo creer, pobrecitos. Pobrecitos. Menos extremo es el de Mega Scizor. Este gana unas pinzas que son más útiles para golpear a su presa que para atraparla, pero no puede combatir por largos periodos de tiempo en esta forma, ya que al tener tanta energía dentro suyo, este siempre está a punto de desbordarse, y si pasa mucho tiempo en esta forma, su propio cuerpo comenzará a fundirse. Con Mega Todos se funden. Bueno, algunos, ¿no? Anet tenemos un caso parecido al de Hengar. Ya sabemos que esta especie tiene un origen en el odio que sienten los muñecos que alguna vez fueron amados por los niños, pues cuando este Mega evoluciona, la energía almacenada en su cuerpo hace que la maldición que sufre aumente al punto de volverse incontrolable y haciendo que odie a su propio entrenador. Cosa que, de nuevo, choca con la idea de que para lograr dicha forma se deba tener un fuerte vínculo de amistad. Garchomp... ¡Uy, lol! ¿Cómo se contradice, no eso? Garchomp es un Pokémon muy querido y popular, pero el diseño de su Mega Evolución es uno de esos que da muy mala espina por su aspecto tan agresivo. ¿Por qué? Que se acentúa aún más con esa mandíbula tan extraña. La información que tenemos sobre Mega... ¡Ah, está buena! ¿Está buena su mandíbula? ¿A mí me gusta? Garchomp nos revela que la descomunal energía de la Mega Evolución fusionó sus queridas alas con sus extremidades, dándole ese aspecto de guadañas, y en consecuencia, un comportamiento errático y desmedido. Con Sharpie... ¿Alas? ¿A poco tenía como que medio alas? A ver... ¿Dónde está la normalita de este...? Vínculo de amistad. De este... Garchomp es Garchomp. un Pokémon... ¡Ah, es cierto, ¿no? Creo que sí tiene alas. Creo que sí. No me acuerdo, no me acuerdo. No lo sé, no lo sé. Comportamiento errático y desmedido. Con Sharpido tenemos otro caso Ahí de un ta. Pokémon al que le duele Mega Evolucionar. ¡Le duele! Los Sharpidos son Pokémon que pelean con frecuencia y suelen tener cicatrices. Sí, de hecho, ajá, lo que iba a decir, tiene cicatrices. Es que así es, los tiburones igual en la vida real así son, ¿eh? Tienen muchas batallas. Cicatrices por esto. Cuando Sharpido Mega Evoluciona, podemos ver estas marcas amarillas en buena parte de su cuerpo. Esas marcas no son otra cosa que cicatrices antiguas. Oh, nice. Y la energía de la Mega Evolución hace que estas resurjan y le vuelvan a doler. Y hablando... ¡Resurjan! También esos tipos dientes, ¿no? Sí, como que le salen porque sabemos que los tiburones eh, mudan de los dientes muy frecuentemente. Entonces, a lo mejor se le salieron por ahí... Es que deberían de ver como tipo de radiografía de los de estos de los tiburones para que vean ese, ese aspecto. Podemos ver estas marcas amarillas en buena parte de su cuerpo. Esas son marcas no son otras cosas que cicatrices antiguas. Y antiguas. la energía de la mega evolución hace que la estas resalta. Y le claro, a claro, claro. Y hablando de dolor, no podemos dejar pasar a Glalie, un Glalie. Pokémon de forma esférica y simple. Pero al mega evolucionar, el exceso de energía. ¡Uy! Sí, cierto, lo acabamos de ver, ¿eh? En las batallas estas de los legendarios. Ya, hace que su mandíbula se desencaje. ¡Ay! Esto le permite liberar unas fuertes ventiscas por su boca. Pero además del dolor de tener la mandíbula fuera de lugar, también le produce frustración, ya que las ventiscas... Sí, mira, está enojadísimo, ¿eh? ...le permiten derrotar a sus enemigos con facilidad, pero no puede comer cómodamente. Llegando a la... Y también, yo creo que con tanto frío, sus dientes han de sufrir mucho, ¿eh? La recta final, hablemos rápidamente de Tyranitar y Sableye. Cuando estos mega evolucionan, se les desgarra la espalda. ¿Qué? Esto provoca que Tyranitar... ¿What? ...se vuelva más violento, al punto de que es difícil saber si está escuchando a su entrenador. 
y Sableye, a cambio de ese dolor, consigue que una de las gemas de su espalda aumente de tamaño y se proteja de ataques frontales. Por último, todos Vale, pero eso qué o qué? Sabemos cómo los Bagon sueñan con volar y Bagon. algún día cumplir ese sueño evolucionando en Salamence. Pues cuando este último Mega evoluciona y nota el cambio anormal en sus queridas alas, le pasa lo mismo que a Mega Garchomp, estrés y agresividad desmedida. Supongo que ahora la Mega Evolución ya no te parece tan linda como pensabas. A mí y yo, pobrecito, no pensé que eso fuera andando. Si el video te gustó. Me ha gustado, me ha gustado. Un poco tétrico, siniestro, cautivador, enigmático, returbio. Pero pues está interesante, la verdad. No digo que yo voy a... No los voy a mega evolucionar porque sí, para que tengan el gran poder y que me hagan caso mis Pokémon. Así es que bueno chicos, por aquí vamos a llegar el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más eh, reacciones de Metapod, pues pongan aquí abajito en los comentarios. Pónganme un video, eh, el nombre de un video y pues lo traeremos al canal. Así que pues nada chicos, nos vemos en la próxima. Bye, 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 bye.